একজন জাভা ডেভেলপার হয়ে আমরা যখন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করে থাকি তখন আমাদের অনেক ক্ষেত্রে স্ট্রিং অপারেশন করতে হয় এবং স্ট্রিং অপারেশন করার ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে স্ট্রিং কনকেটিনেশন এবং স্ট্রিং কনকেটিনেশনের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে প্লাস ইকোয়াস অপারেটরটা অনেক ক্ষেত্রে বেশি ইউজ করে থাকি এবং এই ধরনের স্ট্রিং কনকেটিনেশন আমাদের জন্য আমরা হচ্ছে দুই দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হই বেসিক্যালি তো প্রথম হচ্ছে হচ্ছে এটা আমাদের হচ্ছে অনেক বেশি টাইম কনজিউমিং হয় এবং সেকেন্ড হচ্ছে এটা হচ্ছে অনেক বেশি মেমোরি কনজিউমিং হয়ে থাকে সো অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন খালি চোখেটে দেখি তখন হয়তো আমরা বুঝতে পারি না যে অ্যাকচুয়ালি কেন এটা হচ্ছে আমাদের বেশি টাইম নেবে বা হচ্ছে কেন আমাদের পারফরমেন্স ডিক্রিস করে দেবে বা কেন হচ্ছে এটা হচ্ছে বেশি পরিমাণ মেমোরি কনজিউম করে দেবে সেটা আমি বুঝতে পারি না আমরা বাট যদি আমরা একটু ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করি তাহলে আমরা জানি যে জাভা প্রোগ্রামটা কিন্তু আলটিমেটলি হচ্ছে আমাদের জেফ এম উপর রান হয় কিন্তু জেফ এম যখন প্রোগ্রামটা রান করে আলটিমেটলি আমাদের জাভার সোর্স কোড যেটা আছে সেটা কিন্তু এক্সিকিউট করে থাকে না তার মানে তার মানে আলটিমেটলি আমাদের জাভা প্রোগ্রামটাকে এক্সিকিউট করে না বাট জাভা প্রোগ্রাম থেকে কম্পালিকিত যে বাইট কোডটা হয় সেই বাইট কোডটা কিন্তু দিন শেষে জেফ এম উপর রান হয় মানে বাইট কোডের মধ্যে যে ইনস্ট্রাকশনগুলো থাকে সেই ইনস্ট্রাকশনগুলো হচ্ছে আমাদের জেফ এম রান হয়ে থাকে এখন আমাদের সোর্স প্রোগ্রামে বা চাপার সোর্স ফেলে আমরা কী ধরনের প্রোগ্রাম লিখলাম সেটা কোনো ম্যাটার করে না তো জেফিএমের ক্ষেত্রে যেটা ম্যাটার করে সে হচ্ছে আমাদের যে জাভার সোর্স ফাইল থেকে কম্পালিকিত যে বাইট কোডটা হয় বা ডট ক্লাস ফাইলটা হয় সেই ডট ক্লাস ফাইলে কী ধরনের ইনস্ট্রাকশন সেট আছে সেটার ওপর ডিপেন্ড করে কিন্তু কি জেফিএম রান করে থাকে এবং হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কী হতে পারে যে বেশি টাইম কনজিউমিং বেশি হতে পারে কম হতে পারে মেমোরি অনেক বেশি নিতে পারে বা কম নিতে পারে সেই ধরনের বা পারফরমেন্স ইস্যু হতে পারে বা হচ্ছে মেমোরি ইস্যু হতে পারে তো বেসিক্যালি এটা অ্যাকাউন্টে ডিপেন্ড করা হচ্ছে যে আমাদের সোর্স ফাইল থেকে যখন হচ্ছে কম্পাইল করার পর যে বাইট কোডটা হয় সেটার উপর তো এখন এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের কেন বেশি পরিমাণ টাইম কনজিউমিং হয় বা হচ্ছে কেন বেশি পরিমাণ মেমোরি কনজিউম হয় সেটা হচ্ছে যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের একটা প্রোগ্রাম দেখা উচিত সো ধরেন যে আমাদের এখানে একটা প্রোগ্রাম আছে লাইক বললাম যে স্ট্রিম এস ইজ ইকাল টু হ্যালো ওয়ার্ল্ড এরপর ধরুন যে এস প্লাস ইকলস প্রোগ্রাম এস প্লাস ইকলস বাই এস প্লাস ইকলস যা সো আমাদের একটা সিম্পল প্রোগ্রাম আছে যেটা হচ্ছে আমরা হ্যালওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম বা যাওয়া সো এইটার এই এখানে কিন্তু আমরা কী করছি বেশ কয়েকটি স্ট্রিং অপারেশন করেছি যেটা হচ্ছে স্ট্রিং কনকেটিনেশন যেমন এখানে প্লাস ইকলস এখানে প্লাস ইকলস এখানে প্লাস ইকলস তো এই প্রোগ্রামটা যখন আমরা হচ্ছে রান করি তো রান করার পরে কিন্তু আমাদের এটাকে কম্পাইল করতে হয় আর কম্পাইল হলে আমরা জানি কি বেসিক্যালি হচ্ছে একটা ডট ক্লাস ফাইল বা হচ্ছে বাইট কোড জেনারেট হয় তো আমি যখন এটাকে রান করতেছি তখন আমাদের একটা বাইট কোড জেনারেট হবে এখানে সো আমি দেখতেছি এখানে একটা বাইট কোড আছে সো একটা বাইট কোডে যদি ওপেন করি তাহলে এখানে কী ধরনের ইনস্ট্রাকশন সেট বেসিক্যালি কম্পিউটার তৈরি করছে সেটা আমি একটু অ্যানালাইসিস করে দেখি সিম্পল নাম হচ্ছে মাইনাস বি ওকে আচ্ছা সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বেসিক্যালি এখানে যে প্রোগ্রামটা ছিল জাস্ট এইখানে তারপর আমাদের যদি এখানে কী ছিল যে আমাদের হচ্ছে প্লাস ইকল ছিল বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু প্লাস ইকলসের জন্য যে কনকেটিনেশনটা হয়েছে এখানে বাট সেটি কিন্তু আলটিমেটলি হয়েছে হচ্ছে আপনার স্টিং বিল্ডারের থ্রুতে তাহলে এখানে দেখেন যে হচ্ছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের প্রথমে ছিল হেল ওয়ার্ল্ড দেন এখানে কী করছে এখানে কম্পেল করার পর যেটা হয়েছে যে এখানে একটা স্টিং বিল্ডারের অবজেক্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে এবং তারপর অ্যাপেন মেথড কল করা হয়েছে তার মানে হচ্ছে আমাদের যে প্রথমে যে হ্যালওয়ার্ড ছিল সেই হ্যালওয়ার্ড স্ট্রিনটা ক্যাপেন করা হয়েছে দেন আমাদের লোড করা হয়েছে হচ্ছে প্রোগ্রাম সো এখানে কিন্তু আমাদের কী ছিল প্রোগ্রাম ছিল রাইট সো এই স্ট্রিংটা তো এই স্ট্রিংটা আমাদের হচ্ছে এখানে লোড করা হয়েছে এবং এটাকে অ্যাপেন করা হয়েছে এরপর একটা টু স্ট্রিং কল করা হয়েছে এবং সেই টু স্ট্রিং কল করার পর যে স্ট্রিংটা হয়েছে বেসিক্যালি সেই স্ট্রিংটা আমাদের হচ্ছে এই এসের মধ্যে স্টোর করা হয়েছে তো এখানে যেটা হয় যে স্ট্রিং কিন্তু বেসিক্যালি একটি ইমিটেবল রাইট সো তার মানে হচ্ছে এখানে কিন্তু যখন টু স্ট্রিং কল হচ্ছে তখন একটা নতুন ব্র্যান্ড নিউ অবজেক্ট ক্রিয়েট হচ্ছে তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা হচ্ছে প্লাস ইকলস অপারেটর যখন ইউজ করতেছি কনকেটিনেশনের জন্য তখন প্রত্যেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন অবজেক্ট ক্রিয়েট হচ্ছে যেটা স্ট্রিংয়ের জন্য এবং একটা খেয়াল করতেছেন যে এখানে কি
এইখানে যে আমরা কয়েকটা ইনস্ট্রাকশন দেখলাম যে প্রথমে একটা স্ট্রিং বিল্ডার অবজেক্ট ক্রিয়েট করা তারপরে অ্যাপেন্ড কল করা প্রিভিয়াস স্ট্রিংটাকে তারপর হচ্ছে আমাদের কনকেটনেশনের জন্য যে স্ট্রিংটা ইউজ করতেছি সেই স্ট্রিংটাকে অ্যাপেন্ড করা তারপর টু স্ট্রিং কল করা তারপরে কিন্তু আমাদের এখানে চারটা স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হচ্ছে রাইট তারপরে আমাদের হচ্ছে প্রত্যেকটা সিঙ্গেল প্লাস ইকোস অপারেটরের জন্য আমাদের প্রোগ্রামটা কি হচ্ছে এখানে বা কম্পাইল করার পর যেটা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু এরকম হচ্ছে লাইক স্ট্রিং বিল্ডার এস বি ইজ ইকাল টু নিউ স্ট্রিং বিল্ডার দেন হচ্ছে আমাদের এস বি ডট অ্যাপেন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেন হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এস বি ডট হচ্ছে অ্যাপেন্ট প্রোগ্রাম দেন হচ্ছে আমাদের এস ইজ ইকাল টু এস বি ডট টু স্ট্রিং তাহলে আমাদের এই সিঙ্গেল প্লাস ইকুয়াল অপারেটরের জন্য তো এই কনকেটনেশনের জন্য বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের এই চারটি স্টেটমেন্ট কিন্তু এক্সিকিউট হবে যেটা বেসিক্যালি আমাদের কম্পাইলার বলতেছে রাইট মানে আমাদের কম্পাইল করার পর এই প্লাস ইকুয়াল সাপোর্টের জন্য কী করছে কম্পাইল হচ্ছে এই কোডগুলো এক্সিকিউট করার জন্য ইনস্ট্রাকশন সেট তৈরি করে দিয়েছে তো তাহলে দেখুন যদি এরকম প্লাস ইকোয়াস হচ্ছে সাপোর্টেটর আমরা হচ্ছে দশটা ইউজ করি তাহলে কী হবে দশবার আমাদের হচ্ছে স্ট্রিং বিল্ডার অবজেক্ট গেট হবে এবং হচ্ছে আমাদের দশ দু কোনো বিশ বার অ্যাপিন মেথড কল হবে এবং দশবার হচ্ছে টুইস্টিং কল হবে এবং এখন দেখেন এই টুইস্টিংয়ে যখন কল হয় এখানে কিন্তু একটা ব্র্যান্ড নিউ স্ট্রিং অবজেক্ট ক্রিয়েট করা হয় ওকে ফ্রেন আচ্ছা তো এখন দেখুন সো এই প্রোগ্রামটা যদি আমরা রান করি যদি এটা হচ্ছে আমার সাপোজ ধরেন যে ওয়ান থাউজেন্ড টাইমস হচ্ছে আমরা কী করলাম যে হচ্ছে এই প্লাস ইকোস যেটা আছে এখানে এই কনকেটনেশন ইউজ করলাম বা আমরা একটা কাজ করে চলুন সাপোজ ধরেন যে এইটাকে আমি একটা লুপের মধ্যে ফেলে যদি কী করি এক্সিকিউট করা ট্রাই করি তাহলে এটা কী পরিমাণ টাইম কনজিউম হয় এবং সে কী পরিমাণ মেমোরি নিয়ে থাকে সেটা অ্যানালাইস করার ট্রাই করি তো আমি যেটা করবো যে এখানে হচ্ছে আপনার এখানে সাপোজ ধরেন একটা লুপ নিলাম ফর ইন্টারজেক্ট আইস ইকোট ছিল আইস লেস দেন হচ্ছে টেন থাউজেন্ড যদি হয় সো আমরা হচ্ছে এখানে টেন থাউজেন্ডস টাইম এই প্লাস ইকো সাপোর্টের সাথে এখানে যে কোনো ক্রিয়েটেশন করা হয়েছে সেটা এক্সিকিউট করবো তাহলে আমরা এটা কী পরিমাণ টাইম নিয়ে থাকি সেটা একটু দেখি আমরা জাস্ট হচ্ছে লং স্টার্ট টাইম ইস ইকাল টু সিস্টেম ডট কারেন্ট নিউ সেকেন্ড অ্যান্ড দেন আফটার কমপ্লিটিং দ্যাট লুপ সিস্টেম ডট কারেন্ট নিউ সেকেন্ড মাইনাস স্টার্ট টাইম মিলি সেকেন্ড ওকে সো এখন যদি আমরা একটু প্রোফাইলিং করি তো একটু দেখি সো ওকে ফাইন ওকে সো আমাদের হচ্ছে এটা হচ্ছে টেন থাউজেন্ড টাইমস যখন এই লুপটা চলছে তখন হচ্ছে এটার জন্য হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওয়ান থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড থার্টিন বি সেকেন্ড টাইম লাগছে সো আমি একটু এটাকে বাড়িয়ে দিই লাইক হচ্ছে আমরা যদি এখানে ওয়ান হান্ড্রেড এক লক্ষ বার যদি আমরা এটাকে কনকেট করি তাহলে কী ধরনের ফ্রুট প্রিন্ট পাই মেমোরি সেটা আমরা একটু দেখা ট্রাই করি সো ওকে ওকে অ্যাট লাস্ট আমাদের প্রোগ্রাম শেষ হয়েছে এক্সিকিউট করা তো আমরা দেখতেছি এখানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমাদের হচ্ছে কত মিলি সেকেন্ড টাইম লাগছে তো আমরা যদি এখানে মেমোরি ফ্রুট প্রিন্ট দেখি তাহলে দেখবেন যে হচ্ছে আমাদের এখানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি তিন মিনিট পঁচিশ সেকেন্ডের মতো টাইম লাগছে তিন মিনিট চব্বিশ সেকেন্ড সো এখানে যদি মেমোরি ফিট প্রিন্ট দেখি হিট মেমোরির অবস্থা দেখেন বিশুয়ালি আসলে খুবই করুণ অবস্থা মেমোরির সো আমরা যদি পিক কাউন্ট করি বা পিকটা একটু দেখি দেখেন আমাদের কিন্তু লাগছে হচ্ছে এখানে লাগছে আপনার এক হাজার চারশো দশ মেগাবাইট মানে সর্বোচ্চ আমাদের মেমোরি লাগছে হচ্ছে এক হাজার চারশো দশ মেগাবাইটের মতো তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের অবস্থা যদি আমরা হচ্ছে স্টিং কনকেন্ট্রেশনটা করে থাকি অ্যাকচুয়ালি সো এখানে তাহলে যেটা হলো যে এটা কিন্তু আমরা দেখছি কি এখানে কিন্তু বেসিক্যালি যেটা হয়েছে যে আমাদের হচ্ছে এতবার এখানে কি হচ্ছে প্রত্যেকটার জন্য আমাদের স্টিং বিল্ড রবজেক্ট গেট হয়েছে এবং হচ্ছে প্রত্যেকবার অ্যাফিন মেথড কল হয়েছে এবং হচ্ছে প্রত্যেকবার টুইস্টিং কল হয়েছে তো এই কারণে যেটা হয়েছে এখানে কিন্তু অনেকটা স্লো কাজ করতেছে এখন আপনারা যেটা হচ্ছে জাভা এইট ইউজ না করে আমরা কিন্তু এখানে বেসিক্যালি যেটা করছি কিন্তু জাভা এইট ইউজ করে এই কাজটা করছি আমি বাট আপনারা যদি জাভা নাইন ইউজ করেন বা জাভা এইটের পরবর্তী যে ভার্সনগুলো ইউজ করে থাকেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে কিন্তু আলটিমেটলি এইখানে কিন্তু স্টিং বিল্ডার ইউজ করে না 
তো এটা হচ্ছে মানে স্টিং কনক্রেটনেশন যে বিষয়টা আছে এটাকে অপটিমাইজ করার জন্য জাভা ডেভেলপার হচ্ছে ধাপে ধাপে অনেক কাজ করে আসে যেমন হচ্ছে জাভা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সনের আসার পূর্বে আমাদের কিন্তু বেসিক্যালি স্টিং বিল্ডার ছিল না তো স্টিং বাফার ছিল তখন কিন্তু স্টিং বাফারের থ্রুতে হচ্ছে স্টিং কনক্রেটনেশনের কাজটা করা হতো যদি হচ্ছে স্টিং বিল্ডার এসছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তারপর হচ্ছে স্টিং বিল্ডারকে সরি স্টিং সরি স্টিং বাফারকে সরি স্টিং বিল্ডার নিয়ে আসা হয়েছে কারণ স্টিং আপনারা জানেন যে স্টিং বাফারের ক্ষেত্রে হচ্ছে কিছু লকিংয়ের ব্যাপার স্যাপার আছে যেমন যেহেতু আমাদের প্রত্যেকটা মেথডই হচ্ছে স্টিং বাফারের ভিতরে সিঙ্কোনাইজ মেথড সো এরপর যেটা হয়েছে যে জাফা নাইন যখন আসলো তখন হচ্ছে সেপারেট একটি স্টিংয়ের কনক্রেটনেশনের জন্য ক্লাস নিয়ে আসা হয়েছে যেটা হচ্ছে বলা হয় যে স্টিং কনক্রেটনেশন ফ্যাক্টরি সো আমরা যদি একটু জাভা নাইন দেখি সো এটা হচ্ছে আমাদের জাভা নাইন সো আমরা যদি দেখি এখানে যে স্ট্রিং কন ক্যাটিনেশন ফ্যাক্টরি সো এই কন স্ট্রিং কন ক্যাটিনেশন ফ্যাক্টরির মধ্যে হচ্ছে আমাদের কিছু মেথড আছে যে মেথডের থ্রুতে বেসিক্যালি অপটিমাইজ করে কন ক্যাটিনেশনটা করা হয় তার মানে হচ্ছে আমাদের কিন্তু এখন যদি এই ধরনের কাজ করে থাকে স্ট্রিং কন ক্যাটিনেশন কাজ করে থাকে আমরা যেটা বেসিক্যালি করলাম এই মুহূর্তে সো আমাদের যদি এইখানে যে প্রোগ্রামটা করছি সো এই প্রোগ্রামটা যদি আমরা এইখানে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে যে পরিমাণ টাইম লাগছে সেই পরিমাণ টাইম লাগবে না সো আমরা একটু দেখি জাস্ট আমরা হচ্ছে এখানে এটাকে টেস্ট করি টেস্ট করার পরে এটাকে আমরা রান করি সো দেখি আমাদের কী পরিমাণ সময় লাগে এটাতে ওকে ফাইন ওকে সো আমরা দেখতে পারতেছি যে আমাদের জাভা এইটের তুলনায় জাভা নাইনে কিন্তু আমাদের খুব কম সময়ে কি প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করা শেষ হয়ে গেছে এখানে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেটলি হচ্ছে থ্রি সেকেন্ডের মধ্যে লাগছে বা সাতাশ সেকেন্ডের মধ্যে লাগছে এখানে এবং মেমোরি ফুটপ্রিন্ট দেখলে আমরা দেখবো যেখানে পিক ভ্যালু যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো যে হচ্ছে মেগাবাইট ওকে আটশত ইয়া আটশত চৌত্রিশ মেগাবাইটের মধ্যে লাগছে যেটা হচ্ছে তুলনাভাবে আমরা যদি জাভা এইটের সাথে তুলনা করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অনেক কম কিন্তু আমাদের এখানে যে সময়টা লাগছে এটা কিন্তু নিতত্ত নিতান্তই এখনও হচ্ছে অনেক বেশি সো আমরা একটু দেখি যে এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে স্টিং বিল্ডার না ইউজ করে মানে জাভা নাইন স্টিং বিল্ডারটা না ইউজ করে এখানে অন্য কিছু একটা ইউজ করা হচ্ছে যেটা হচ্ছে বলতেছিলাম যে স্টিং কনক্রেটনেশন ফ্যাক্টরি কিছু একটি মেথড ইউজ করা হয়েছে তো আমরা একটু দেখি সেটা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করা হয়েছে এখানে তো আমরা যদি এটাকে ই বাইট করতে আমরা একটু ওপেন করি সো বললাম যে এখানে জাভা মাইনাস বি ওকে সো একটু দেখি আমরা এখানে কী হয়েছে সো দেখেন আমাদের স্টিং কনক্রেটনেশনের জন্য কী বলা হয়েছে দেখেন বলছে মে কনক্রেট উইথ কনস্ট্যান্ট রাইট সো এই মেথডটা কিন্তু কল করা হয়েছে কিন্তু আমাদের কিন্তু জাভা এইটের যখন দেখছিলাম তখন কিন্তু কিছু এখানে এখানে কিন্তু আমাদের ছিল হচ্ছে স্টিং বিল্ডার তো আমাদের হচ্ছে এটা নিয়ে আসছে কেন যেমন হচ্ছে এই যে স্টিং কনক্রেটনেশনের জন্য যে এত টাইম কনজিউমিং এত মেমোরি কনজিউমিং বিষয়টা ছিল সেটা হচ্ছে দূর করার জন্য কিন্তু জাভা নাইনে কী করে সেটি নিয়ে আসা হয়েছে এবং এটাকে তো দেখেন আপনার কিন্তু যদি দেখি এই যে এখানে মে কন ক্যাট উইথ কনস্ট্যান্ট এই মেথডটা কিন্তু বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের স্টিং কনক্রেটনেশন ফ্যাক্টরি এই ক্লাসের মধ্যে বিলং করে ওকে আপনারা অবশ্যই দেখতে করতেছেন এখানে সো এটা হচ্ছে আমাদের কি স্টিং কনক্রেট ফ্যাক্টরি এবং এটা হচ্ছে আমাদের জাভা নাইনের হচ্ছে যদি আমরা দেখি সেক্ষেত্রে আমরা প্যাকেজ দেখব জাভা ডট ল্যাং ডট ইনপু তো এই প্যাকেজের মধ্যে আমাদের যে স্টিং কনক্রেট ফ্যাক্টরি আছে সেটার প্রতি কিন্তু এখন হচ্ছে কী করা হচ্ছে স্টিং কনক্রেটনেশন করা হয় কিন্তু তারপরও দেখতেছি আমাদের এখানে কিন্তু অনেক টাইম কনজিউম বিষয়টাতে না যেমন আমরা যদি এখন দেখি এখানে লাইক হচ্ছে আপনার ওকে সো এখানে কিন্তু আমাদের কত মিলি সেকেন্ডের মতো সময় লাগছে যে সাতাশ মিলি সেকেন্ডের মতো সময় লাগছে রাইট এখন এই প্রোগ্রামটাকে কীভাবে অপটিমাইজ করা যায় তো আমরা যেটা করতে পারি যে আমরা এই ধরনের স্টিং কনক্রেটনেশনের যখন সম্মুখীন হব তখন আমরা প্লাস ইকো সাপোর্ট না ইউজ করে আমরা কী করবো আমরা সবসময় স্টিং বিল্ডার ইউজ করবো ওকে আচ্ছা তাহলে চলুন দেখি আমরা এই প্রোগ্রামটাকে যদি হচ্ছে রিডাইট করি কি দিয়ে স্টিং বিল্ডার দিয়ে আলটিমেটলি তাহলে কি হয় সো আমরা হচ্ছে যদি চাপা এটাই দেখি সো আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে স্টিং বিল্ডার নিলাম স্টিং বিল্ডার দেন বললাম হচ্ছে এখানে নিউ স্টিং বিল্ডার এরপর হচ্ছে আমরা একটু এগুলোকে অ্যাপেন্ড করে দেবো সো আমরা বলতে পারি এখানে এস ডট অ্যাপেন্ট সো প্যান্ট
ওকে ফাইন সো আমরা এই প্রোগ্রামটাকে আবার রান করতেছি দেখি কতক্ষণ সময় লাগে সো আমাদের কিন্তু এর আগে যখন প্রোগ্রামটা রান করেছিলাম যা ভাই ইটের থ্রোতে তখন কিন্তু আমাদের হচ্ছে সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি টাইম লাগছে তো আমরা এখন দেখবো এটাকে এটা কতটুকু সময় লাগে এখানে হ্যাঁ বা এত মিনিট সেকেন্ড লাগছে সো আমরা একটু আবার রান করি প্রোফাইল মোডে সরি ওকে ফাইন ওকে সো দেখুন কত ফাস্ট সো এখন আমাদের দেখতেছি কি মাত্র হচ্ছে চোদ্দ মিনিট সেকেন্ড সময় লাগছে যে সময়টা লাগছিল আমাদের হচ্ছে তিন মিনিটের উপরে সেটা এখন লাগতেছে মাত্র হচ্ছে চোদ্দ মিলিট সেকেন্ড এবং দেখে আমাদের কিন্তু মেমোরি ফুটপ্রিন্টটা আসার আগে প্রোগ্রাম ক্লোজ হয়ে গেছে তো এই জন্য একটা যেটা করতে পারি আমরা হচ্ছে মেমোরি ফুটপ্রিন্টটা দেখার জন্য আমরা হচ্ছে এখানে একটু হেড স্লিপ করে দিই যাতে হচ্ছে আমরা দেখতে পারি সেটা সো আমরা টেন সেকেন্ডের মতো হচ্ছে টাইম দিয়ে দিলাম এই টেন সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের যে মেমোরি ফুটপ্রিন্ট সেটা আমরা দেখার ট্রাই করবো সে একটু রান করে আমাদের প্রোগ্রাম হচ্ছে চোদ্দো মিনিট সেকেন্ডের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে গেছে কনক্লিট করা ওকে ফাইন সো আমরা জাস্ট হচ্ছে মেমোরি দেখার জন্য বা মেমোরি ফুটপ্রিন্ট দেখার জন্য কিন্তু থ্রেড টোট স্লিপ করে রাখছে রাইট সো দেখেন আমাদের কিন্তু মাত্র হচ্ছে ফোরটি ফাইভ মেগাবার্ট মেমোরি লাগছে তো যেখানে হচ্ছে আপনাদের কী ছিল যে যখন আমরা হচ্ছে স্ট্রিং কনক্রিট করছিলাম যে প্লাস্টিক ওয়াস অপারেটরের থ্রুতে সেটি কিন্তু বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের ওয়ান থাউজেন্ড ফোর মতো হচ্ছে মেমোরি নিয়েছিল বাট এখন কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র ফোরটি ফাইভ মেগাবাইট মেমোরিস তো কতটা হচ্ছে আমরা কি করতে পারছি যে হচ্ছে মেমোরি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ডিক্রিজ করতে পারছি সো দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া সো আমরা যখন স্ট্রিং কনক্যাক্ট করবো তখন বেসিক্যালি হচ্ছে স্ট্রিং বিল্ডারের থ্রুতে করবো যাতে কি করো যে আমরা হচ্ছে ইফিসিয়েন্টলি স্ট্রিং কনক্যাক্ট করতে পারি এবং সেই ক্ষেত্রের মধ্যে কী হবে সো আমাদের হচ্ছে কিন্তু একটা স্ট্রিং বিল্ডার দিয়ে কী করতেছি শুধুমাত্র আমাদের একটা স্ট্রিং বিল্ডারের থ্রুতে কী করতেছি আমরা কিন্তু কনক্রিটনেশনটা সম্পন্ন করতেছি কিন্তু যখন আমরা প্লাস্টিক ও সাপোর্টার ইউজ করি লাইক হচ্ছে আপনার এরকম সো প্লাস্টিক ও সাপোর্টার ইউজ করলে কী হয় যে প্রত্যেকটা প্লাস্টিক ওয়াসের জন্য কী হবে আমাদের হচ্ছে একটা করে স্ট্রিং বিল্ডার অবজেক্ট ক্রিয়েট হবে আবার দুইটা করে হচ্ছে অ্যাপিন মেথড কল হবে এবং একটা করে ট্রু স্ট্রিং কল হবে তো এই ধরনের অপারেশন কিন্তু আমাদের কী হচ্ছে না যখন আমরা শুধুমাত্র একটা স্ট্রিং বিল্ডারের থ্রুতে কনক্রিটনেশন করছি তখন কিন্তু এই ধরনের অপারেশন হচ্ছে না শুধুমাত্র আমাদের একটা কি হবে একটা মাত্র স্ট্রিং বিল্ডার অবজেক্ট ক্রিয়েট হবে এবং হচ্ছে যতগুলো আমাদের স্ট্রিং হবে ততগুলো আমি কী করবো এবে অ্যাপন মেথড কল করে অ্যাপন করে দেবো ওকে ধর্ম সবকে আশা করি ইনশাআল্লাহ আমরা যখন নেক্সট টাইম থেকে স্ট্রিং কনক্রিট করবো তখন হচ্ছে আমরা হচ্ছে প্লাস্টিক ও সাপোর্ট ইউজ না করে আমরা ইনশাল্লাহ স্ট্রিং বিল্ডারের থ্রুতে স্ট্রিং কনক্রিটনেশন করার ট্রাই করবো